జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి మనకున్న సమాచారాన్ని బట్టి గోవాలో గోవాలో మాత్రమే అమలవుతుంది గోవాలో ఎలా అమలవుతుంది ఇంకెక్కడ ఎందుకు లేదు అక్కడ మాత్రం ఏంటి ఆ ప్రత్యేక నేపథ్యం ఏంటి గోవా అనేది ఒక ఇట్ వాజ్ అంటే పోర్చుగీస్ రూల్ అవును పోర్చుగీస్ రూల్ లో ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు ఎయిటీన్ సిక్స్టీస్ లోనే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తెచ్చేశారు వాళ్ళు తెచ్చేశారు మిగతా ప్రదేశాలు దేశం అంతా వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ కి ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది ఇండియాన్ ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేయాలనేసి సో వాళ్ళు పర్సనల్ లాస్ టచ్ చేయకుండా గవర్న్ చేసుకుంటా పోయినారు కానీ పోర్చుగీస్ లో ఏంటి ఎవరైతే సిటిజన్ ఆఫ్ సిటిజన్ ఆఫ్ గోవా ఉంటాడో వారి హిందూ అయినా క్రిస్టియన్ అయినా ముస్లిం అయినా ఒకే లా సివిల్ కామన్ సివిల్ కోడ్ ఆ లా ప్రకారమే పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆ లా ప్రకారమే ప్రాపర్టీ సక్సెషన్ అవుతుంది ఆ లా ప్రకారమే డివోర్స్ ఇవ్వాలి నువ్వు ముస్లిం అయినా సరే గోవాకి వెళ్ళి పాలిగామి చేయకూడదు నువ్వు ముస్లిం అయినా నీకు వేరే సక్సెషన్ కాదు అందరికి ఒకటే సక్సెషన్ అప్లై అవుతుంది అప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచి అదే చట్టాలు ఉన్నింది గోవాని స్లోగా లేటర్ ఆన్ వెన్ ఇండియా బికేమ్ ఇండిపెండెంట్ గోవాని ఇండియాలో పాట పాట అయింది యూనియన్ టెరిటరీగా మనము లోపలికి తీసుకున్నాం వీ యాడెడ్ ఇన్ టు అవర్ టెరిటరీ తర్వాత ఒక స్టేట్ హుడ్ ఇచ్చాం స్టేట్ హుడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ స్టేట్కి సపరేట్ లాస్ ఉండొచ్చు ఎందుకు అంటే ఇది ముందుగా చెప్పినట్టు ఇది కన్కరెంట్ లిస్ట్లో వస్తా ఉంది స్టేట్కి సపరేట్ లాస్ ఉండొచ్చు స్టేటు చేయొచ్చు పార్లమెంటు చేయొచ్చు సో గోవా ఏం చెప్పిందంటే మాకు ఈ లానే గవర్న్ అవుతుంది ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజన్ మాకు ఈ లాసే గవర్న్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ దేర్ విష్ సెంట్రల్లో ఎటు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎటు లేదు కాబట్టి దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ దేర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ న్యూ థింగ్ వాళ్ళు నైన్టీన్త్ సెంచరీ నుంచి అదే చేస్తున్నారు వాళ్ళు మనం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ అయినా కూడా ఏం చేంజ్ లేదు అక్కడ వాళ్ళు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు అక్కడ అక్కడ క్లియర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు కదండి క్రిస్టియన్స్ అయినా హిందూస్ అయినా ముస్లిమ్స్ అయినా గోవాలో పోతే ఒకే లా వాళ్ళకి ఇంకెక్కడ లేదు ఓన్లీ ఒక స్టేట్ గోవా దామనంది యూ రీజన్ అంతే అంతే ఇంకెక్కడ లేదు సరే ఇప్పుడు ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు వాళ్ళు దీన్ని చాలా తీవ్రంగా ఎంఐఎం పార్టీ లాంటి వాళ్ళు కొన్ని రాజకీయ సంస్థలు మతపరమైన సంస్థలు చాలా అపోజ్ చేస్తున్నాయి కదా సరే వాళ్ళ అభ్యంతరం ఇందాక మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు హిందూ సంఘాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకేం అభ్యంతరాలు లేక లేకపోతే వాళ్ళు దీన్ని అంత సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదా లాభ నష్టాలను మనం కంపేర్ చేసుకుంటే లేదండి మన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లోనే మన లాని రిలీజన్ అంటే మన మనది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మోడర్న్ రిలీజియన్స్లో ఉన్నప్పటికీ మన లాని ఎంత బాగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకుంటా వచ్చారంటే చేయాల్సిన గొడవ చేయాల్సింది అంతా అప్పుడే చేసేసారు మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి కోడిఫై అయిపోయింది హిందూలో బెస్ట్ లా అండి డివోర్స్కి అయితే మదర్కి రైట్స్ ఉన్నాయి విమెన్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు చిల్డ్రన్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక సెకండ్ సెకండ్ మ్యారేజ్ రికగ్నైజ్ కాదు కదండి హిందూస్లో కానీ సెకండ్ వైఫ్కి రైట్ లేదు కానీ సెకండ్ వైఫ్ ద్వారా పుట్టిన పిల్లలకి ఆస్తిలో ఈక్వల్ హక్కు ఉంది అక్కడ పిల్లల రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం మెయింటెనెన్స్లో పిల్లల రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం విమెన్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ఇంకేం చేంజ్లు కావాలండి మనకు చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇంకా ఒకవేళ ఏమైనా చేంజ్ అడిగితే మనం ఇంకా బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్తున్నట్టే పాలిగామి అడగడము కామన్ సెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ కమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ఏం డిమాండ్ చేయట్లేదు అంటే కొంత ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాగైతే కొన్ని అభ్యంతరాలు ఉన్నాయో వీళ్ళకి కూడా కొంత నష్టం జరిగితే జరగచ్చు కొన్ని కొన్ని సెగ్మెంట్స్ జరగదా జర అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెజర్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా సెక్యులర్ లా చేయాలనుకోండి ఒక లాని లా రాష్ట్రలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మోడర్న్ ప్రకా మోడర్న్గా చేస్తామా లేకపోతే మళ్ళీ వందేళ్ళు రెండు వందల ఏళ్ళు ముందు ఎట్లు ఉండింది అట్లా వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళిపోతామా ఏ లా చట్టం ఏ చట్టం చేసినా మోడర్న్ సొసైటీకి ఎలా సూట్ అవుతుందో అలా తయారు చేయాలి లో ఆ లా ఎలా ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ షూటింగ్ టు ద మోడర్న్ సొసైటీ ఇట్ షుడ్ బి అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ కరెక్ట్ విమెన్ రైట్స్ ని చిల్డ్రన్ రైట్స్ ని అందరి రైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటా చేసేటట్టు తయారు చేయాలి లాని మన హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఆల్్రెడీ అకార్డింగ్ టు ద మోడర్న్ సొసైటీ దీని మించి మోడర్న్ గా ఏం చేయలేరు వాళ్ళ దాంట్లో అర్థం అందుకని మనకి మనకేం పెద్ద తేడా పడదు చేస్తే ఇంకా చేస్తే రాష్ట్రలైజ్ చేయాల్సింది ఏంటి ముస్లిం లా ట్రిపుల్ తలాక్ అంటారు ఇన్స్టెంట్ ట్రిపుల్ తలాక్ చాలా గొడవల తర్వాత సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చారు
సో చివరిగా ఈ ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో ఆ వర్గాల ప్రజలకు కానీ లేకపోతే ఆ లా బోర్డ్స్కి కానీ మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు ఈ దేశంలో ఉంటున్నాము ఈ దేశంలో మీకు ఈ దేశం షెల్టర్ ఇచ్చింది చాలా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇచ్చింది రిలీజియస్ బేస్డ్గా ఓన్లీ రిలీజియస్ మైనారిటీస్కి సర్టన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ టీ ట్వంటీ సిక్స్ అయితే అందరికీ ఉంది కానీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ అయితే ఓన్లీ రిలీజియస్ మైనారిటీస్కే ఉంది ఇలాంటి ఒక దేశంలో రిలీజియస్ మైనారిటీస్కి ఇంత ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చిన ఈ దేశంలో మీరు దేశాన్ని ముందర పెట్టాలా మతాన్ని ముందర పెట్టాలా దేశాన్ని ముందర పెట్టాలి సో అందరికీ యూనిఫామ్ లా ఉండాలి దట్స్ వెన్ విల్ ప్రొటెక్ట్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ మీ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రిలీజన్ అని చెప్పడము వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లేదు మమ్మల్ని మా హక్కులు మాకు కాపాడాలనుకోవడము రాజ్యాంగాన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ వాడకూడదు రాజ్యాంగం అందరికీ ఒకటే రాజ్యాంగం ఎట్లా అందరికీ ఒకటేనో ఈక్వ అదే రాజ్యాంగం ఈక్వాలిటీ అందరికీ ఈక్వల్గానే ట్రీట్ చేయమన్నప్పుడు ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కామన్ లా ఇఫ్ నాట్ టుడే అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ టేకింగ్ ద ఎఫర్ట్ కంపార్ట్మెంటల్ వైజ్ అయినా సరే పార్షియల్గా అయినా సరే మనం ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మే మీ అనదర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ సో అందరికి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆల్రెడీ ఒక మోడర్న్ సివిల్ సివిలైజ్డ్ లా లో ఉన్నప్పుడు ఐ వై నాట్ అదర్ రిలీజన్ షుడ్ నాట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఈ కోడిఫైడ్ లా లో ఈ కామన్ లా లో పాటు ఉంటే దేశం ఈక్వాలిటీ కోసం వీ వీఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ యాక్చువల్లీ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ సెక్యులరిజం ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ పర్సనల్ లాస్ లో అతి ఎక్కువ అందరికన్నా ఎక్కువ దెబ్బ తినేది ఎవరంటే ఆడవాళ్ళు పిల్లలు మీ చాలామంది ఉమెన్ రైట్స్ అని అడుగుతున్నారు ఫెమినిజం అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయిందండి ఆ ఫెమినిజం అంతా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయింది ఆ ఉమెన్ రైట్స్ సో ఉమెన్ రైట్స్ చైల్డ్ చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దీసుకురావాల్సింది ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా స్వాగతించే రోజు రావాలని మనం ఆశిద్దాం త్వరలోనే ఆ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అమలు కావాలని ఆశిద్దాం ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిహారిక రెడ్డి గారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు